স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় বন্ধুদের 2020 এবং 2021 শিক্ষাবর্ষে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুরে আমরা আজকে এখানে আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা এবং কত তারিখে পরীক্ষা হচ্ছে যাবতীয় বিষয়গুলো দেখার চেষ্টা করব আমি স্ক্রিনে যে ইনফরমেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ ডিউইটি ডুয়েট ডট এসি ডট বিডি অর্থাৎ ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এখানে লেখাটা রোলিং হয়ে চলে যাচ্ছে আমরা যদি এই লেখাটার উপরে ডাবল ক্লিক করি তাহলে আমরা এই পেজটা পেয়ে যাব পিডিএফ ভর্তি বিজ্ঞপ্তি আমরা পেয়ে যাব পিডিএফ ফাইলে তাহলে আমরা আজকে ভর্তি বিজ্ঞপ্তির যাবতীয় ইনফরমেশনগুলো দেখার চেষ্টা করব এবং কত তারিখ থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে কত তারিখে শেষ হচ্ছে এবং ন্যূনতম ভর্তি যোগ্যতা এবং পরীক্ষা কত তারিখে হচ্ছে যাবতীয় বিষয় এবং কোন কোন বিভাগে কি কি বিষয় রয়েছে এবং সবগুলো ব্যাপার আমরা দেখার চেষ্টা করব ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে আজকে উনত্রিশ তারিখ উনত্রিশ চার দুই তারিখে বলা হচ্ছে যে ঢাকা প্রকৌশল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুরের বিভিন্ন অনুসাদে অধিভুক্ত বিভাগ সমূহ দুই হাজার বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ও ব্যাচেলার অব আর্কিটেকচার এবং বি আর্ক যাকে সংক্ষেপে বলা হয় প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই করা হইবে এই নিমিত্তে উপযুক্ত প্রার্থীকে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত নগদ অথবা ডিবিবিএল কর্তৃক পরিচালিত রকেটের মাধ্যমে অর্থাৎ যাকে আমরা মোবাইল ব্যাংকিং বলে থাকি অর্থাৎ নগদ মোবাইল ব্যাংকিং অথবা রকেটের মাধ্যমে ন রকেট মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষায় ফি বাবদ নয়শো আশি টাকা প্রদান করিতে হইবে ভর্তি বিষয়ক তথ্যাবলী ভর্তি বিষয়ক তথ্যাবলী এডমিশন ডট ডুয়েট ডুয়েট বিডি ডট পাওয়া যাইবে এবং প্রার্থীর সাধারণ যোগ্যতা প্রার্থীর সাধারণ যোগ্যতায় কি কি বলা হচ্ছে প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হবে এবং বলা হচ্ছে প্রার্থীকে বাংলাদেশের যে কোনো মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বা কারিগরিক শিক্ষা বোর্ড বা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা দাখিল বা সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে ফিফটি পার্সেন্ট নম্বর অথবা পাস এর স্কেলে কমপক্ষে জিপিএ থ্রি পাইয়া উত্তীর্ণ হইতে হবে বলা হচ্ছে যে কমপক্ষে ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস অর্থাৎ পঞ্চাশ পার্সেন্ট মার্কসের নিচে নামা যাবে না কম কম হলে হবে না এবং বলা হচ্ছে যে জিপিএ ফাইভ এর ভেতরে ন্যূনতম থ্রি পেতে হবে ফাইভ পে উত্তীর্ণ হতে হবে এটা হচ্ছে এসএসসিতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেটের কথা বলা হচ্ছে এবার আমরা এইচএসসি শর্ত সমূহ দেখব প্রার্থীকে বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কিটেকচার এগ্রিকালচারে গড়ে কমপক্ষে সিক্সটি পার্সেন্ট নম্বর অথবা ফোর পয়েন্ট স্কেলে কমপক্ষে সিজিপিএ থ্রি পাইয়া উত্তীর্ণ হইতে হবে অর্থাৎ এটা বলা হচ্ছে প্রার্থীকে বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কিটেকচার এগ্রিকালচারে গড়ে কমপক্ষে সিক্সটি পার্সেন্ট নম্বর অথবা ফোর এর স্কেলে কমপক্ষে সিজিপিএ থ্রি পাইয়ে উত্তীর্ণ হইতে হবে তারপরে বলা হচ্ছে আমরা দেখি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কিটেকচার এগ্রিকালচার পরীক্ষায় দুই ও তার পরবর্তী সনে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পাইবে পারবে তবে সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সেক্টর কর্পোরেশনের শিক্ষকতা সহ অন্য পদে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না তারপরে বলছে যে ভর্তি পরীক্ষায় দুই হাজার বিশ একুশের প্রসপেক্টাসের চারের ক ছক অনুযায়ী উল্লেখিত বিভাগ সমূহে ভর্তির জন্য আবেদন করা যাইবে বলা হচ্ছে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ দুইটি বিভাগে আবেদন করিতে পারিবে একাধিক বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে পৃথক পৃথকভাবে আবেদন করিতে হইবে তবে আবেদনকারী প্রসপেক্টাসের সয়ে উল্লেখিত সময়সূচি অনুযায়ী একই সময় অনুষ্ঠিত বিভাগসমূহে 
যে কোনো একটিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাইবে আর তারপরে বলা হচ্ছে যে চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে এর পরে বলা হচ্ছে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে এবং উল্লেখ্য অনলাইন ভর্তি পরীক্ষায় বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য নহে তবে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য ডুয়েট ডট এসি ডট বিডি হতে সংগ্রহ করা যাইবে অনলাইনে নির্দেশনা এবং বাংলাদেশের ডাক বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত নগদ ডিবিবিএল কর্তৃক পরিচালিত রক রকেটে ভর্তি ফি প্রদানের মাধ্যমে প্রার্থীগণ দুই তারিখ অর্থাৎ মেয়ের দুই পাঁচ দুই অর্থাৎ মেয়ের দুই তারিখে রবিবার সকাল দশ ঘটিকা হইতে বিশ জুন অর্থাৎ বিশ ছয় দুই অর্থাৎ জুনের বিশ তারিখ পর্যন্ত রবিবার বিকাল চারটা পর্যন্ত আবেদন করিতে পারিবে সে কথা বলা হচ্ছে এবং এখানে আরও বলা হচ্ছে যে পরবর্তীতে আগামী বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিআর প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্মূল বিভাগসমূহ হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে সিভিল বা সার্ভেইং এনভায়রনমেন্টাল এবং নির্ধারিত ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের পাশ সহ সিভিল উড স্পেশালাইজেশন ও কনস্ট্রাকশন টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা তারপরে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল টেলিকমিউনিকেশন ও ইলেকট্রোমেডিক্যাল টেকনোলজি ডিপ্লোমা এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেকানিক্যাল পাওয়ার রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং মেকাট্রনিক্স শিপ বিল্ডিং মেরিন ও মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কম্পিউটার ডাটা টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং গ্রাফিক্স ডিজাইন ও প্রিন্টিং টেকনোলজি এতে ডিপ্লোমা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির জন্য টেক্সটাইল জুট ও গার্মেন্টস অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা এবং আর্কিটেকচারের জন্য আর্কিটেকচার ও আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা তারপরে বলা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশান ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল অটোমোবাইলস মেকাট্রনিক্স টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা এবং কেমিক্যাল অ্যান্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে ফুড কেমিক্যাল সিরামিক্স ও গ্লাস টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা তারপরে বলা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ম্যাটালজি ম্যাটালজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে পাওয়ার রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং অটোমোবাইল সিরামিক গ্লাস শিপ বিল্ডিং মেরিন ও মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা তাহলে আমরা মোটামুটি বলা যায় যে এই আবেদন সম্পর্কে একটা ধারণা পেলাম আমরা এডমিশনের যে ওয়েবসাইটটা সেই ওয়েবসাইটটা সার্চ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রসপেক্টাসটা এখনও যুক্ত হয়নি বলছেন যে কামিং সুন খুব শীঘ্রই দেওয়া হবে এবং নোটিস আমরা যে নোটিসটা দেখেছি সেই নোটিসটা এখানে রয়েছে আচ্ছা তাহলে আমরা ভর্তি বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিতভাবে আমরা দেখেছি ভর্তি বিজ্ঞপ্তি তাহলে আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ